করোনায় আরও একজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত 6 29 মার্চ থেকে 2 এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি চালু থাকবে জরুরি সেবা করোনা নিয়ে গুজব আর অপব্যাখ্যা রোধে তৎপর পুলিশ মানসিক সমস্যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিমন রাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 এর চট্টগ্রাম সংবাদে সাথে আছি আমি তাইজিন রহমান দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2124online করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো একজন এ নিয়ে মোট মৃত তিনজন আর আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে 33 নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 6 জন ঢাকায় আক্রান্তের সংখ্যা 15 মোট আক্রান্তদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ও দুজন নার্স বিস্তারিত স্মৃতি মন্ডলের রিপোর্টে বন্ধুরা আমরা রাজধানীর মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কোভিড 19 এর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে সংবাদ সম্মেলন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে ব্রিফিং করেন আইইডিসি এর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা বিশ্বে এ পর্যন্ত সর্বমোট রোগীর সংখ্যা 292142 করোনায় নতুন করে 3 জন পুরুষ ও 3 জন নারী আক্রান্ত মারা গেছেন একজন মোট আক্রান্ত 33 জন এর মধ্যে একজন চিকিৎসক ও দুইজন নার্স আইসোলেশনে আছেন 51 জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে 46 জন তাদের মধ্যে পুরুষ 3 জন মহিলা 3 জন তাদের বয়স 20 থেকে 30 এর মধ্যে একজন 30 থেকে 40 এর মধ্যে দুজন 40 থেকে 50 বছর বয়সের মধ্যে একজন 60 অর্ধ দুজন তার মধ্যে একজন 70 অর্ধ এদের মধ্যে ট্রাভেল হিস্ট্রি ছিল বা দেশের বাইরে থেকে এসেছেন দুজন ভারত এবং বাহরাইন থেকে ঢাকায় আক্রান্তের সংখ্যা 15 মাদারীপুরে 10 নারায়ণগঞ্জে 3 গাইবান্ধায় 2 কুমিল্লায় একজন গাজীপুর ও চুয়াডাঙ্গায় দুজন আক্রান্ত আক্রান্তদের মধ্যে বিদেশ থেকে এসেছেন 13 জন বাকিরা এদের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছে যে 13 জন বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তার মধ্যে সেই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইতালি থেকে 6 জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 2 জন ইতালির বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে 2 জন বাহরাইন থেকে 1 জন ভারত থেকে 1 জন এবং কুয়েত থেকে 1 জন বেশিরভাগই অবস্থা এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল জনসমাগম এরিয়ে ঘরে থাকা এবং পরিচ্ছন্নতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের না হবে নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন অপরিষ্কার হাতে চোখ নাক মুখ স্পর্শ করবেন না স্মৃতি মন্ডল 21 টেলিভিশন ঢাকা 10 বছর বয়সী করোনা ভাইরাসের কারণে 29 মার্চ থেকে 2 এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার এছাড়া করোনা প্রতিরোধে 10টি নির্দেশনা দিয়েছে সরকার সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আনোয়ারুল ইসলাম জানান নির্দেশনাগুলোতে বলা হচ্ছে গণপরিবহন চলাচল সীমিত থাকবে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলা পর্যায়ে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করবে সেনা বাহিনী খোলা থাকবে হাসপাতাল ও জরুরি সেবা কার্যক্রম মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে নামাজ পড়ার আহ্বান জানানো হয় অফিসে জরুরি কাজ অনলাইনে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দরিদ্র ও সীমিত আয়ের মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করবে সরকার সামাজিক ও ধর্মীয় সব অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা সীমিত আকারে চালু থাকবে ব্যাংকিং সেবা প্রথমটি হলো আগামী 26 মার্চ যে সরকারি ছুটি তার সাথে 27 28 দুই দিন যে সাপ্তাহিক ছুটি আছে এর সাথে সরকার 29 মার্চ থেকে 2 এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ 2020 এর সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে এবং তার সাথে 3 3 এবং 4 এপ্রিলের সাপ্তাহিক দিনগুলো এই বন্ধের সাথে সংযুক্ত থাকবে তবে কাঁচা বাজার খাবার ঔষধের দোকান হাসপাতাল এবং জরুরি যে সব সেবা আছে তার জন্য এগুলো প্রযোজ্য হবে না এই সময়ে যদি কোনো অফিস আদালতের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে হয় তাহলে তাদেরকে অনলাইনে সম্পাদন করতে হবে জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন করোনা যখন বিশ্বব্যাপী মহামারী আকার ধারণ করেছে ঠিক তখনই এক শ্রেণীর মানুষ নানা কুসংস্কার আকড়ে ধরে বসে আছে আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও গুজব ছড়াচ্ছে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী পুলিশ বলছে গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে সাজা কাছেন তারা এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করছে অথবা গুজব রটাচ্ছে তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে আদিত্য মামুনের রিপোর্ট চীন থেকে শুরু এরপর করোনা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে বাংলাদেশেও করোনা আক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকজন 
এ অবস্থায় কুসংস্কারের আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকেই তিনটি থানকুনি পাতা খেলে করোনা হয় না এ ধরনের অপপ্রচার চলছে এমনকি ফুটপাতে বসেও চলছে করোনার ওষুধ বিক্রি ধর্মীয় অপব্যাখ্যা হচ্ছে করোনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা বলে ওয়াজও চলছে সংক্রামক ব্যাধি বলতে কোনো কিছু নাই তো আফ্রিকার জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করতেছে এ একটা তো বাসার কথা ছিল না আড়াই তিন ঘন্টার একটা ইন্টারভিউ ভাইরাসের সাথে করোনা বলছে আমরা বাংলাদেশের সম্পর্কে আমাদের আক্রমণের তেমন পরিকল্পনা নাই এসব অপপ্রচারে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো বিভিন্ন ধরনের নিউজ আমরা পেতেই আছি কিন্তু আসলে কতটুকু সত্যি মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা নিয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালানো মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যখন কোনো ঘটনা ঘটে তার আবেগ আক্রান্ত হয় তখন সে আবেগের বসে অনেক কথা বলে ফেলে সে কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যায় আর পুলিশ বলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে গুজব যারা সৃষ্টি করছেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে মনিটরিং এর ব্যবস্থা রেখেছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং এর মাধ্যমে খুঁজে বের করছি কে বা কারা গুজব ছড়াচ্ছে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতার বিকল্প নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সংকট ঘোচাতে চট্টগ্রামের একদল স্বেচ্ছাসেবী ও তরুণ রসায়নবিদ ল্যাবেই তৈরি করা শুরু করেছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিন্তু এটা তৈরির অন্যতম উপকরণ আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহলের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে কার্যক্রম আর এজন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুদ ও বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকে দায়ী করছেন বিশিষ্ট জনেরা ইফরাজ নূরের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন শিউলি স্বপ্ন করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের শুরুতেই বাজার থেকে উধাও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও হ্যাক্সিসল সংকট মোকাবেলায় সরকারি হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজের ল্যাবে স্বেচ্ছাসেবী তরুণ সায়েন্টিস্টরা বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করতে শুরু করেন স্যানিটাইজার কিন্তু বাজার থেকে প্রায় উধাও এটা তৈরির উপকরণ অ্যালকোহল অ্যালকোহল যেটা সেটা আমরা ইউজ করতেছি দেন আমরা চট্টগ্রামে অ্যালকোহল বিক্রিকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান তার সায়েন্টিফিক ও চিরাগং সায়েন্টিফিক স্টোর্স এর কোনোটিতে অ্যালকোহল নেই বলে জানান ব্যবসায়ীরা আর বাড়তি দাম নেওয়ার কথা অস্বীকার করে পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই বলে দাবি তাদের ফোন করলে বলে যে মাল নাই তখন আর কোথা থেকে আনবো দুই ড্রাম চাইলে এক ড্রাম দিচ্ছি এদিকে বাজারে পণ্য না থাকার অজুহাত দেখিয়ে ক্রেতাদের কাছে প্রায় তিন গুণ বেশি দামে অ্যালকোহল বিক্রি করছে এসব প্রতিষ্ঠান সোমবার সকালে মহসিন কলেজের ল্যাবের জন্য কিনতে যাওয়া অ্যালকোহলে দশ হাজার টাকা বাড়তি মূল্য নেয় চিরাগং সায়েন্টিফিক স্টোর্স এই ঘটনা একুশে টেলিভিশনের টিমের সামনে প্রকাশিত হলে বিক্রেতা ভুল স্বীকার করে টাকা ফেরত দেয় ভুল হয়েছে অন্যায় করছে বললাম তো স্বীকার করছে করোনা সংক্রমণ রোধে জরুরি ভিত্তিতে অ্যালকোহল আমদানির পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি রোধ করতে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ এটা হতে পারে উৎপাদনে ঘাটতি হতে পারে আমদানিতে ঘাটতি হতে পারে ব্যবসায়ীদের কারসাজি এই জায়গায় আমি মনে করি যে আমাদের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের তাদেরও কি থাকা দরকার শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম করোনা প্রতিরোধে রাঙামাটিতে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও মাস্ক বিতরণ হয়েছে সেনাবাহিনীর রাঙামাটি রিজিয়নে জি টু আই মেজর মহিউদ্দিন ফারুকের নেতৃত্বে শহরের বনরূপা কলেজ গেট তবলছড়ি ও রিজার্ভ বাজারে চার হাজার মাস্ক বিতরণ করা হয় এদিকে করোনা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেছে রাঙামাটি সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগ শেষ করছে একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার করোনায় আরও একজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত ছয় উনত্রিশ মার্চ থেকে দুই এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি চালু থাকবে জরুরি সেবা করোনা নিয়ে গুজব আর অপব্যাখ্যা রোধে তৎপর পুলিশ মানসিক সমস্যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা
সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন 2021 নম্বরে আর ভিজিট করুন 21-tv.com এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগইন করতে পারেন facebook.com/21a24online এখন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা 7টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল 21 এর সঙ্গে থাকুন